எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜெயலலிதாவோட ஒரு நல்ல பழக்கம் உங்களுக்கு இருந்தது அந்த அவங்களோட வந்து உங்களுக்கு எப்படி அப்படி ஒரு நெருக்கமான ஒரு எனக்கு வந்து அவங்கள வந்து நான் அவங்கள பார்த்தது இல்லை ஆக்சுவலாக பிகாஸ் நான் அந்த டைமில் ஷூட்டிங்கும் போனதில்லை ரெண்டாவது அவங்கள நான் எப்பவுமே பார்த்ததில்லை அவங்க அண்ணா டிஎம்கேலேருந்து பிரிஞ்சு அண்ணா டிஎம்கே நான் ஆரம்பித்து நீங்கள் நடிகையாக இருந்தபோதே பார்த்தது இல்லைன்றீங்களா பார்த்ததே கிடையாது நான் அப்போல்லாம் வந்து ஸ்கூல் தாங்க நான் வந்து அவங்க ஆர்டிஸ்டாக இருந்து ஒரு நாள் கூட நான் பார்த்தது இல்லை அந்த நான் தான் சொன்னேன் எங்கள் அப்பா எங்கள் எங்கேயுமே கொண்டு போக மாட்டாங்க ஒரு குடியிருந்த கோயிலோ இல்லை ஒரு அடிமை பெண்ணோ எதுவுமே நான் பார்த்தது இல்லை பணக்காரன் ஆரம்பி சாருடைய படம் அந்த படத்தை பார்க்க வந்தாங்க அப்போ நான் அவங்கள போய் நேராக பார்த்தேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு எங்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு டைலாக் சொன்னாங்க தலைவரே இந்த ஸ்கிரிப்ட் ட்ரை பண்ணார் ஆனால் அவர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டார் நீங்கள் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாரு சூப்பர் இந்த டைலாக் சொன்னாங்க புரியல என்னன்னு அந்த லாவாரிஸ் அந்த படத்தில் வந்து கடைசியில் அந்த அம்மா வரமாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஒரு மகனை வைத்து தன் தாய்க்கு திருமணம் பண்ண விஷயம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது என் அப்பா யாருன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அதனால் அம்மா வந்து அப்பா இல்லைன்றதால பையனுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க அவன் ஒரு அனாதையாக தான் இருப்பான் ஆனால் அந்த அம்மா மூலமாக அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதே வீட்டில் அவன் இருக்கான் எந்த அப்பா இருக்காரோ அந்த அப்பா வீட்டில் வேலைக்காரனாக இருக்கான் அவன் கூப்பிட்டு இந்த அப்பா உயிரை காப்பாற்றுனதுக்காக என் சொத்தெல்லாம் நீ எடுத்துக்கிறேன்னா வீடு வாசல் சொத்து சுகம் இருக்கிறவன் பணக்காரன் கிடையாது யாருக்கு நல்ல தாய் நல்ல தகவல் நல்ல மனைவி நல்ல குழந்தைகள் நல்ல நண்பர்கள் இருக்கானோ அவன் தான் பணக்காரன் எனக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஒன்றை தவிர என் தாய் கழுத்தில் தாடி ஒரு மனைவின்ற ஸ்தானம் யார் அம்மா யார் அந்தாலும் சொல்லணும் கூப்பிட்டா இவர் தான் அந்தாலும் ஸோ மக முன்னாடி அம்மா அப்பாவுக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் இது வந்து அந்த அம்மா பார்த்தவனை ரொம்ப பாராட்டினாங்க ரொம்ப பிரமாதமான சீன் அது அதில் கிடையாது டோட்டலாகவே கிடையாது நீங்கள் ஸ்கிரிப்டே வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க இதை மறுபடியும் ஹிந்தியில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அதுலேருந்து நான் எப்போ அவங்களுக்கு உரிமையாக அப்போ ஜவஹர் பாபு அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு ஒரு பி ஆர் பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு செக்ரட்டரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நான் ஃபோன் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் எனக்கு வந்து லைன் கிடைக்கும் வராங்க இந்த மாதிரி இந்த படம் போடுறேன் அப்படின்னு அந்த படம் சின்ன தம்பி பார்க்க வருவாங்க அப்புறம் நடிகன் பார்க்க வந்தோட தான் இது சொன்னாங்க தேடி வந்த மாப்பிளை பற்றி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தாடி வச்சுட்டு அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த படம் அப்படின்னாங்க அப்புறம் சேதுபதி ஐபிஎஸ் அப்போ தான் விஜயகாந்த் சார் எல்லாம் வந்து அந்த அம்மாவோட ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ அதுதான் ஓ விஜயகாந்த் சாரும் அந்த அம்மாவோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது அப்போ தான் சேதுபதி ஐபிஎஸ் ப்ரொடக்ஷன் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி வராங்க அவங்க நீங்கள் படம் பாருங்கள் அப்படின்னா அவரு ஒரு மிஸ்ஸஸ் எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த அந்த ஹோல் ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலியெல்லாம் அப்படி அவங்களோட வந்து இந்த படங்கள் தான் நான் அரசியல் ரீதியாக அவங்கள நான் வந்து எந்த நாளும் ஒரு அண்ணா டிஎம்கே அது இதுன்றதெல்லாம் எங்கள் அப்பா அது வேறு அவரோட லெவல் வேறு அவர் எம்ஜிஆரோட வந்த நட்பு வேறு எல்லாம் வேறு இன்னும் காமெடி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கலைஞர் வீடு இன்னும் கிட்டேன் கோவாலபுரத்துலேருந்து அப்படி வந்தானா இந்த இந்த கோயில் கோயிலிருந்து நேராக அவரை பார்த்துட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா காரில் ஏறது எத்தனையோ அப்படி பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த தமிழ்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என் தம்பியோட கிளாஸ்மேட் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இப்போ தமிழ்கிட்டலாம் பேசுகிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நண்பனாக தான் பேசுகிறோம் அப்படியே அதே மாதிரி இவரும் தளபதி அவரும் நான் இந்த திரெட்மில் போய் இந்த டைமில் அவர் நடப்பார் இதில் பாக்ஷட்டன் அவ்வளோ இதாக இருந்திருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க கலைஞரோட அவங்க அந்த அளவு இன்டராக்ஷன் கிடையாது உங்களுக்கு அவரோட இல்லை பட் அழகிரியெல்லாம் என்ன பார்த்தா யோ என்னையா அப்படின்னு முதல்ல டம்முன்னு அடிப்பார் அவ்வளோ அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவார் அழகிரியெல்லாம் இவர் அதே மாதிரி எங்கே பார்த்தாலும் சிரிப்பார் எங்கே பார்த்தாலும் மரியாதை கொடுப்பார் அது ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஒரு வளர்ச்சி அந்த இதுக்கு எம்ஜிஆர் அந்த இதெல்லாம் மீறி இது ஒரு தனி ஒரு டைப் ஆஃப் இது அது அதனால் அந்த அம்மா வந்து எனக்கு வந்து அதே மாதிரி மூணு தடவை எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது கொடுத்தாங்க அவார்டு கொடுத்தாங்க ஒன்று வந்து சின்ன தம்பிக்கு பெஸ்ட்டு டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க ஸ்டேட் அவார்டு எனக்கு கிடச்சிச்சு ரெண்டாவது வந்து இது கொடுத்தாங்க நடிகனுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே கொடுத்தாங்க மூணாவது வந்து ஜெயலலிதா அவார்டுன்னு ஒரு அட அவார்டு அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து நம்பியாரசாமி மனோரமா அண்ட் பி வாசு தினத்தன் தின ஹெட்லைனில் வந்துச்சு சூப்பர் அது என்னால் மறக்கவே முடியாது அவங்களுடைய பேரில் இருக்கிற முதல் அவார்டை எனக்கு கொடுத்தாங்க உடனே நான் போய் அவங்ககிட்ட இருந்து பார்த்து நான் இந்த மாதிரி பேசினேன் எல்லாமே அந்த சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தனி இடத்த
எனக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் இத்தனைக்கு அவங்ககிட்ட எங்கள் அப்பா பேரை சொல்லி எங்கள் அப்பாவை பார்க்கும்போது நானும் எங்கள் அப்பா ஒரே நேரத்தில் தான் இது வாங்கணும் கலைமாமணி எங்கள் அப்பா எம்ஜிஆர் இருக்கும்போதே கலைமாமணி வாங்கலை இந்த மாதிரி நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸில் ஆட்சியில் இருக்கும்போதும் கலைமாமணி வாங்கலை இந்த மாதிரி திரும்ப டூ தௌசண்ட்லேருந்து வந்த பிறகு தான் கலைமாமணி எனக்கு கிடைக்குது அப்பாவுக்கும் கிடைக்கும் ஒரே நேரம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடை அப்போ எனக்கு கொடுத்துட்டு அப்பாவை பார்த்தோன்னா ஷாக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொடுக்க நிற்காமல் இருக்காங்களா அப்படின்னா உடனே எங்கள் அப்பா உங்கள் கையால் வாங்கணுன்னு இருக்கு போல இருக்கு அப்படி சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே வந்தார் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அப் எப்பவுமே அப்பாவை கேட்பாங்க எப்படி இருக்காரு ஏன்னா அப்பா வந்து அடிமை பெண்ணில் மேக்கப் போட்டிருக்காரு அந்த ராணி வேஷம் போடும்போது என்ன பண்ணார் எம்ஜிஆர் வந்து பிதாம்பரம் முதல் அந்த கெட்டப் முதல் நீங்கள் மேக்கப் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இது ஃபாலோ பண்ணிக்க அப்படி சொல்லி அந்த ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அப்பா போட்டிருக்காரு ஸோ அதுலேருந்து அவர் இப்போ எப்பவுமே சொல்லுவார் ஒரு டால் மாதிரி ஒரு டால் மாதிரி இருப்பாங்க எப்பவுமே படிப்பாங்க யாரோடையும் பேச மாட்டாங்க நிறைய நாவல்ஸ் படிப்பாங்க ஒரு ஓரமாக உட்காருவாங்க யாரோடையும் மிங்கில் ஆக மாட்டாங்க வருவாங்க நடிப்பாங்க போயிடுவாங்க அப்படின்னு நான் ஆர்வப்பட்டு கேட்டிருக்கேன் அவங்க கேரக்டர் என்ன என்ன விஷயம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பேசணும்னா கூட எனக்கு அவங்கள பற்றி பெருசாக தெரியல அதனால் நான் பேசணும் அப்படின்ட்டு நான் இது பண்ணேன் லாஸ்ட்டில் அவங்க ஒரு இறக்கிறதுக்கு ஒரு அந்த எலெக்ஷனுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் நாள் ஆறு மாதம் எலெக்ஷன் வரப்போகுது அப்போ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் ரவிக்குமார் இவர் செல்வமணி அண்டு விக்ரமன் நாலு பேரும் போகணும் நம்ம இயக்குனர் சங்கம் உடல் உறுப்புகள் அப்போ நான் சொன்னேன் அம்மா இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பிரசாத் அம்சம் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சான்னு கேட்டேன் நாலு பேர் வாசு நீங்கள் எப்பவுமே இங்கே இருக்கீங்க ஓ சூப்பர் அதான் கடைசியாக எங்கிட்ட பேசுனாங்க இத்தனைக்கு நான் அவங்ககிட்ட நெருங்கினது கிடையாது டெய்லி பேசுனது கிடையாது போனது கிடையாது கட்சியில் கிடையாது அதுக்காக மேடை ஏறினது கிடையாது எல்லா அரசாங்க குழுக்களையும் உங்களை வந்து மெயினாக எல்லாத்துலேயும் போடுவாங்க திரைப்படம் சம்மந்தப்பட்ட எது வச்சு எல்லாத்துலேயும் போடுவாங்க ஒரு 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 இதில் போடுவாங்க தட் இஸ் திரைப்படத்துறை நலவாரிய சங்கம் அப்புறம் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ எல்லாத்துலேயும் ஒரு போஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று வாசு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு படங்கள் ஒன்று ஒரு ஒரு வாட்டி லவ் பேர்ட்ஸுக்கு இப்போ நடராஜன் சார் சொன்னார் சார் எனக்கு ஒரு ஆசை சார்னார் நம்ம பெருமை நடராஜன் சார் என்ன சார்னா சிஎம் வந்து துவக்கி வைக்க துவக்கி வைக்கணும்னார் நான் சொன்னேன் என்னங்க நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே கேட்டதில்லை நான் எப்படிங்க போய் கேட்பேன் அப்படி அதுவும் உங்களை பார்க்குறதே நான் இது வரைக்கும் நான் தனியாக போய் பார்த்ததே கிடையாது என் படம் பார்த்து தான் நான் பார்த்துருக்கேனே தவிர அவன் நான் செப்பரேட்டாக போய் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க உங்களால் முடியும்னார் சரி நான் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அம்மாவை பார்க்கணும் சிஎம்மை பார்க்கணும் அப்படின்னோன்னா ஒரு டூ டேஸ் கழித்து யாரும் ஃபோன் பண்ணாங்க அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி உங்களை வர சொல்லியிருக்காங்க லெவன் ஓ கிளாக் கோட்டைக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க சரி நான் போயிட்டேன் லெவன் போன உடனே எல்லோரும் போகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் எல்லோரும் போன உடனே என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்ட உடனே வாங்க யாரும் கிடையாது உட்காருங்க என்ன உட்காந்த உடனே அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துட்டிங்களா போயிடுங்கட்ட ஸோ தனி நானும் அவங்க தான் என்ன விஷயம் அப்படின்னா அம்மா அது எப்படி சொல்கிறது எனக்கு தெரில ஆனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி எஸ்டேட் ஆகுது பட் இருந்தாலும் சொல்லணும் என்ன சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் கேட்டால் தப்பாக நினைக்க மாட்டீங்கல்லன்னு நீங்கள் முதல்ல என்னன்னு சொல்லுங்கள் நீ கேட்டால் தப்பாக நினைக்க நான் எப்படி முடிவுக்கு வருவேன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் கேளுங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எஸ்டேட் ஆகுது இருந்தாலும் நான் ப்ளீஸ் மன்னிச்சுடுங்க நான் ஏதாவது பார்த்து சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு மன்னிச்சுடுங்க என்ன என்னுடைய படம் ஒன்று ஆரம்பமாகுது நீங்கள் வந்து அந்த குத்து வழக்கு இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கணும் சிரிச்சிருக்காங்க பாருங்க கண்ணில் தண்ணி வந்து அவங்க எதையோ நான் கேட்குறேன்னு எதிர்பார்த்து ரிக்வஸ்ட்டோட வந்துருக்கோம் ஏதோ பிதாம்பரம் பிள்ளை இதையாவது ஒரு இது கேட்பார் அது கேட்பார் எங்களுக்கு இதாக தான் பண்ணி கொடுங்க அப்படி கேட்பாருன்னு நினச்சி நான் இது பண்ணாங்களா சிரிச்சு சிரிச்சு இவ்வளவு தானா இவ்வளவுக்கா இவ்வளோ இது பண்ணிங்க அப்படி சொல்லி சிரிக்கிறாங்க திருப்பி ஐயோ 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 சரி நான் வரேன் இது வரைக்கும் யாருக்குமே போனதில்லை நான் வரேன் நடராஜ சார் சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐயோ நான் சொன்னேனே சார் வருவாங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அந்த மேடையில் அதை நான் கேட்டவர்கிட்ட சார் அது என்ன சார் நீங்கள் அவை வச்சுருந்தா கொடுங்க சார் எனக்கு அந்த மேடையில் பேசுனாங்க அதாவது நான் வந்து வாசுடைய படங்களை தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கேன் நான் பாலச்சந்தர் ஸ்ரீதர் சார் திருலோகச்சந்தர் ராமண்ணா
இது ராமண்ணா படம் இது பாலச்சந்தர் படம் இது கோபாலகிருஷ்ணன் படம் இது பீம்சிங் படம் இது வந்து ஸ்ரீதர் படம் இது வந்து கிருஷ்ண பஞ்சு படம் அப்படின்னு எல்லா இயக்குனர்களுக்கும் ஒரு தனி இது இருக்குது பணக்காரன் பார்க்கும் பொழுது வாசு வேறு சின்னத்தம்பி ப வாசுவா பணக்காரன் பண்ணார் அப்படின்னு ஆச்சரியம் நடிகனை பார்க்கும்போது நடிகன் வாசுவா சின்னத்தம்பி பண்ணார் அப்படின்னு ஆச்சரியம் மன்னன் பார்க்கும்போது மன்னன் பார்த்த வாசுவா இது இந்த படத்தை பண்ணார் வால்டர் வெற்றிவேல் பார்க்கும்போது அந்த வாசுவா ஒரு ஒரு படத்திலையும் தனியாக தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனர் எனக்கு வந்து வாசுன்னு சொன்னால் அது அப்படியே பேசினாங்க இதுதான் பேசினாங்க சூப்பர் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனலைஸ் பண்ணி எல்லா படமும் வேறு வேறு உங்கள் படத்தையே ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணி இந்த படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு வேறு வேறு ட்ராக் இருக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி நடிகன் ஒரு காதலிக்க நேரம் இல்லை ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இது வேறு பணக்காரம் பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு இந்த வேலை கிடச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு வால்ட்ரு வெற்றிகள் மட்டும்தான் எனக்கு பயமாக இருந்தது அவங்களுக்கு போட்டு காட்டுறதுக்கு ஏன்னா கான்ட்ரவர்ஷியல் படம் செருப்பால் மந்திரி அடிக்கிற கதை அது எல்லோரும் பயமுறுத்திட்டாங்க அந்த அம்மா கூப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு அத்தோடு உங்களை ஒரு வழி பண்ணிவிடுவாங்க நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவேன் இந்த படத்தை நான் அவங்களுக்கு போட்டு காட்டுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு நான் போட்டு காமிச்சேன் சத்யராஜ் சார் நல்லா போனோம் பார்த்துட்டோன்னே வெளியே வந்தார் வெளியே வந்தோடனே என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு டென்ஷன் இருந்தது இருந்தாலும் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்து ரொம்ப ஒரு மந்திரி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கிறீங்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கக்கூடாது சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டையும் அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமாக படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அவங்க வேறு வியூவில் பார்ப்பாங்க இதுக்கு அடுத்தது மன்னன் முழுக்க முழுக்க ஒரு பொண்ணை வந்து திமுறு பிடிச்சவங்களாம் அடக்கிற ஒரு படம் எல்லாரும் ஐயோயோ இது இப்படின்னு அதை ரசிச்சேன்னு சொன்னேன் அந்த படம் பிரமாதமாக இருந்தது மன்னன் எனக்கு ரொம்ப அவங்க ரஜினி சாரோட பெரிய ஒரு ஃபேன் அவங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க எனக்கு ரஜினி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்படின்வாங்க ஸோ அந்த படம் வந்து மன்னன் வந்து ரஜினி சாருக்காக பார்த்துட்டு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த படம் அப்படின்னா சவாலய சமாளி மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் சேலஞ்சிங் ஆமாம் சிவாஜி சார் என்கிட்ட தான் சொன்னார் டே என்னடா நீ இப்படி பண்ணி வச்சுருக்குற என் பேனர் ஒரு படத்தை என்றா டே என்னடா நீ இப்படி பண்ணியிருக்க அப்போ நான் சொன்னேன் அப்பா நீங்கள் சவாலய சமாளியில் பண்ணாததாப்பா நான் பண்ணிட்டேன் பண்ணனில் என்ன அப்பா நீங்கள் அதுவும் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பேர் பார்த்தனே இது சினிமாப்பா அப்படின்னா சரி சரி விடு விடு அப்படின்னு இந்த அறுபத்தஞ்சி படங்களில் உங்களுடைய மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமான மூணே மூணு படம் சொல்லணும்னா என்ன படம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய நெருக்கமான படங்கள் நான் சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக சந்திரமுகி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபிலிம் சின்னத்தம்பி அப்படி எனக்கு சொல்லணும்னா என் பசங்களை யார் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு எல்லா படமும் என்னை ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு படத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு படத்தை பற்றி சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து என் மைண்டில் வந்து எப்பவுமே என்னால் மறக்க முடியாத முதல் படம் பண்ணி புஷ்பங்கள் இன்றைக்கும் பண்ண வேண்டிய ஒரு படம் இந்த காலகட்டத்துலேயும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சின்ன தம்பி ஒரு வித்தியாசமான படம் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான படம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கூட்டு அதாவது ஒரு இட்ஸ் நாட் அ ஒன் மேன் ஃபிலிம் அந்த நடிகன் ஆகட்டும் நடிகை ஆகட்டும் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகட்டும் ஆட்சி ஆகட்டும் அந்த காம்பினேஷன்ற படத்தில் சொல்லணும்னா தட் இஸ் இதுதான் சின்ன தம்பி தான் சின்ன தம்பி ஸோ அந்த படம் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து எனக்கு என்னுடைய இதில் வந்து கெரியரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் நம்ம பண்ணது வந்து நமக்கு சந்தோஷமா அப்படின்னா அது வந்து ரஜினி சாரை வச்சு பண்ண குசேலன் குசேலன் ஏன்னா நட்புக்கு கடைசியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது இப்போது சேனலில் எல்லோரும் பார்த்துட்டு அதை பற்றி பேசாதவங்களே கிடையாது இது ஏன் சார் ஓடலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பட் வியாபார ரீதியாக அது த ராங்காக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண படம் அதை வந்து ரைட்டாக ரஜினி சார் முதல்ல ஒரு ஐடியா சொன்னார் அப்படி பண்ணலான்னாரு பன்னெண்டு ரூபாவில் பண்ணலாம் யார் இருக்கான்லாம் சொல்ல வேணாம் லாஸ்ட்டில் சொல்லலான்னாரு இதுதான் சொல்கிறது கேட்க மாட்டோம் சிலதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம அதை பண்ணியிருந்தால் அது பெரிய வேறு மாதிரி ஆகியிருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரஜினி சார் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுவார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க அது ஒரு கவிதை உங்கள் படங்களில் கவுண்டமணி வந்து பல படங்களில் மறக்க முடியாத கவுண்டமணி ஆகட்டும் மன்னன் ஆகட்டும் மறக்க முடியுமா சொன்னது நடிகன் நடிகன் எங்கே அப்பா வேலை கிடச்சிருச்சு எல்லாம் ரொம்ப ஆமாம் அதாவது கவுண்டமணி கிட்டே எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா கவுண்டமணி செந்தில்ன்ற காம்பினேஷன் எக்ஸ்ட்ராடினரி காம்பினேஷன் அந்த காம்பினேஷனில் படமே பண்ணக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணவன் நான் என் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செந்திலே கிடையாது
நான் செந்தில் கிட்டே சொல்ல செந்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் செந்தில் தப்பாக நினைக்காதீங்க ஏன் என்ன என்ன ஏன் ஏன் அப்படி மாற்றணும் உங்களுக்கு தோணிச்சு என் படம் த அதாவது இந்த படத்தில் கவுண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படியே நான் கர இது கட்டுமரக்காரன் பண்ண வெறும் செந்தில் மட்டும்தான் கவுண்ட் பண்ணி கிடையாது செந்தில் மட்டும்தான் இருந்தார் அவரை மட்டும்தான் வச்சு நான் படம் பண்ணேன் அந்த டைமில் ஸோ அது மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் கவுண்ட் பண்ணி திரும்பவும் அது ட்ராக்காக போகுது எனக்கு ட்ராக் கிடையாது நீங்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வடிவேலு பாருங்கள் வடிவேலுக்கு ட்ராக் இல்லாத படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரமுகி சந்திரமுகி ஸோ அது வந்து எனக்கு அந்த இது தான் அந்த ஹீரோவோட எப்போ காமெடியன் சேர்றானோ ரெண்டாவது ஹீரோ காமெடி பண்ணால் அதை விட பெரிய ஹிட்டு எதுவுமே கிடையாது நடிகனில் ஸோ அவனுடைய சத்தியராஜ் ரெண்டு பேரும் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேச அங்கே யார் இல்லை போய் பேசிட்டு இது ஒன்றும் போதும் இதெல்லாம் வந்து நிறைய அவங்க அவங்கள பார்த்த உடனே நமக்கே டைலாக் போயிட்டே இருக்கும் நான் இத்தனைக்கு ஸ்பாட்டில் எழுதி அங்கே படிக்கும் போது ரெண்டு பேரும் சிரிப்பாங்க இவர் ஆகட்டும் அவர் ஆகட்டும் எல்லாம் இந்த ரிஷா மாவாவை பார்த்துட்டான் 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 என்னத்தான் பார்த்தான்னு சொல்லி தொடடாடி எப்படி நடு ரோட்டில் உருண்டு உருண்டு பார்த்துட்டான் அதே மாதிரி கவுண்டமணி சாருடைய அதிக படம் டைரக்ட் பண்ணது நான் தான் இருபத்தாறு படம் என் படம் பண்ணி யாருக்குமே தெரியாது இருபத்தாறு படம் பண்ணி இருபத்தாறு படம் கவுண்டமணி நானும் பண்ணிடுவோம் ஓ சூப்பர் அவருக்கு அதிக படம் பண்ணது நான் தான் அவருடைய லைஃப்பில் அவரே சொல்லுவார் சார் எனக்கு நீங்கள் அதை எப்போதுமே அவர் சொல்லுவார் வாசிப்பு கவுண்ட் பண்ணி உங்கள் காம்பினேஷனில் எல்லாமே இல்லை அவர் அதான் சொல்லுவார் அஞ்சு நாள் போய் சொல்லுவான் அஸ்டண்ட்டு ஏ அதெல்லாம் முடியாது இருபது நாள் தரேன்னு சொல்லு அவர் எழுதுவார் எனக்கு அப்படின்னு வரு இது யாருக்குமே சொல்ல மாட்டேன் நான் டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கம்மி டேரக்டருக்கு டேட் தர மாட்டேன் அதே மாதிரி கவுண்ட் பண்ணியோட இன்னொரு மிகப்பெரிய ஹைலைட் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரூபா தான் வாங்குவார் பணமே வாங்க மாட்டார் கடைசியில் டப்பிங்கில் அந்த லாஸ்ட் ரீலில் தான் பணம் வாங்குவார் அது வரைக்கும் ஒரு பைசா கேட்க மாட்டார் ப்ரொடியூசர்கிட்ட அந்த ஒரு நல்ல குணம் அவருக்கும் இருக்குது ரஜினி சாருக்கு இருக்குது ரஜினி சார் வந்து சந்திரமுகியில் ராம் கேட்டார் எவ்வளோ சார் வாங்கணும்னு ஒன் ருபி காயின் இருக்கான்னு கேட்டார் ஸோ ஒரு ரூபா தான் வாங்கினார் சந்திரமுகிக்கா ஆமாம் ஒரே ஒரு ரூபா தான் வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் தான் வாங்கினார் ஓ அது வரைக்கும் அவர் ஒன்றுமே வாங்கல ப்ரொடியூசருக்கு எவ்வளோ சேவிங் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் அதுதாங்க அதிலே ஒரு பத்து கோட்டுவா சேவாங்க எல்லாருமே அது தெ அதாவது உண்மையிலே இப்போ வந்து ஒரு எட்டு மாதம் ஆறு மாதம் நம்ம படம் எடுக்கிறோம் பெரிய சம்பளம் பெரிய அமௌண்ட்டு அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு வட்டி வேலை வட்டி மேலே வட்டி மேலே வட்டி கட்டுற ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற நிலநிலையில் இவர் அதை யோசிக்கவே இல்லை யோசிப்பவும் நான் கேள்விப்படுறது அவ்வளோ தான் வாங்குறாரு பெரிய விஷயம் ஆமாம் சார் சார் சரியாக சொல்லியிருக்காரு சிவாஜிக்கு வந்து மொத்தம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரூபா சிவாஜிக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்காங்க சங்கருக்கு ஆயிரம் ரூபா ரஜினி சாருக்கு ஆயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் கிரேட் ரொம்ப அது சி அந்த ஒரு விஷயம் அது அது ஏன் நான் கவுண்ட் பண்ணி அவர் பற்றி சொல்லணும் நான் அது நிறைய பேர் தெரியாது நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியும் அவர் எப்படி அவரை வச்சு படம் எடுத்தவங்களாம் தெரியும் ஆனால் ஜனங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூபா வாங்குகிற கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி கடைசியில் தான் மொத்தமும் வாங்குவார் அதை போல் ரஜினி சாரும் ஒரு ரூபா தான் வாங்குவார் அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில் வாங்குவார் அது ஒன் லேக்காக இருக்கலாம் ஒன் ருப்பியாக இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் பட் சம்பளமே வாங்காமல் கடைசியில் அதுவும் டப்பிங் எல்லாம் முடித்து ரிலீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் வியாபாரம் பார்த்து பண்ணுங்க அவருக்கு வந்து பயங்கர பயம் ரஜினி சாருக்கு வாங்குறவ நல்லா இருக்கணும் வாங்குறவ நல்லா இருக்கணும் வாங்குறவ நல்லா இருக்கும் எடுக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக வித்துருவாங்க பிரச்சனை இல்லை அதுலேருந்து தாண்டிடலாம் ஆனால் வாங்குறவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது அவர் மைண்டில் எப்பவுமே உண்டு உங்கள் ஹீரோஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டீங்க உங்கள் ஹீரோயினில் வந்து யார் வந்து வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஹீரோ எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிச்சமான ஹீரோயின் கொஷ்பு என்னுடைய படங்கள்லேயே உங்கள் படங்களே அவர் படங்கள்லேயே சரி ரெண்டாவது சரி பிஹேவியர்லேயும் சரி கேரக்டர்லேயும் சரி அது வந்து எந்த தலகனமும் ஏறாத ஒரு ஒரு பொம்பளை ரஜினி சார் மாதிரி அவள் அப்படிதான் அவள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நான் டவுன் டு அர்த் அது கேரக்டர் பார்க்குறது பேசுகிறது ஒரு ஒரு லைட் மேனி அண்ணான்னு கூப்பிடுறது எல்லாருடையும் வந்த உடனே அத்தனை பேருக்கு குட் மார்னிங் சொல்கிறது ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி டைரக்டர்னா அதுக்காக ஸ்பெஷலு அஸ்டன் டைரக்டர்னா அவங்க கம்மியெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கும் அதே மரியாதை அதே மாதிரி இது அதை மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் சைடில் கேரக்டர் சைடில் நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய நிறைய நைன் லெவன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நைன் லெவன் ஃபிலிம்ஸ் நைன் ஃபிலிம் ஹிட்டு ஒம்பது படம் ஹிட்டு பெரிய விஷயம் ஒரு காம்பினேஷன் அதே மாதிரி சத்யராஜ் சாரோட இல்லை டுவெல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நைன் ப நைன் ஃபிலிம்ஸ் ஹிட்டு எனக்
ஜாலியா இருப்பேன் ஆனா அது என்னமோ தெரியல நம்ம முகத்தை பார்த்த உடனே கிட்டியே வருவோட அப்பா அவன் பார்த்தாலே பயமா இருக்கு பாவனே அவங்ககிட்ட போவே முடியாது போல இருக்கு வெண்ணி நடைமூர்த்தி சார் அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் அவர் எங்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணும்போது எங்கிட்ட சொல்லிட்டாரு நான் என்னமோ எதிர்பார்த்து வந்த வாசு சார் ஏன் எல்லாரையும் இப்படி பார்ப்பீங்க அப்படி பார்ப்பீங்க இப்படி திட்டுவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் எதுக்கு இந்த நேரத்தில் இவ்வளோலாம் வளர்ந்துட்டு இது தேவையா எனக்குன்னு நினச்சேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி சரி வந்து இவ்வளோ ஒரு குழந்த மாதிரி இவ்வளோ ஜாலியாக பேசுகிறீங்களே நான் கேள்விப்பட்டதை வேற யாச்சும் என்னார் ஸோ இப்படியே கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டு நம்ம எதுலேயுமே வராமல் இருக்கும் ஸோ நடிகைகள்லாம் தூரமாகவே தூரமாகவே அது வேற இப்போ இப்போ கூட இப்போ இந்த கரடை படத்தில் கூட அந்த பொண்ணு போகும்போது லாஸ்ட் டே சொல்லுது இப்போ தான் நான் உங்ககிட்ட வந்து தைரியமாக பேசுகிறேன் எனக்கு அவ்வளோ பயம் இருந்தது அப்படின்னுச்சு எங்கிட்ட ரொம்ப ஜாலியாக தைரியமாக கவலையாக படாமல் ஒரு புதுமுகமாக இல்லாமல் கூலாக முதல் நாள் இருந்த ஒரு ஆள் ஸ்பெஷலாக நான் சொல்லி ஆகணும் அதுதான் நைன்தாரா அப்படியா ஆமாம் அது ரஜினி சார் காம்பினேஷனு ஃபஸ்ட்டு படம் நான் நினச்சேன் எனக்கு ஐயா நினைக்கிறது தெரியாது நான் தினத்தந்தி பேப்பரில் பார்த்த உடனே தான் ஐயால் இது நடிக்குதுன்னு தெரியும் என் ஒய்ஃப் மலையாள படம் ஒன்று காமிச்சா ஷீலா அம்மாவும் நயன்தாராவும் ஜெயராம் நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு மட்டும் இந்த இங்கே வாங்க வாங்க இந்த பொண்ணு பாருங்க இதை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹோம்லேயே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ ரஜினி சார் சார் உங்கள் பேர் மட்டும் நம்ம நியூ ஃபேஸ் போடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சு ஸோ அதனால் ஓகே அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பார்த்து அப்போ நம்ம ஜான்சனும் இறந்துட்டார் இவர் ஒருத்தர் நம்ம நல்ல பேர் அவர் அவரும் தான் மேனேஜர் அஜித் அஜித் ரெண்டு பேரும் தான் மேனேஜர் அவங்க கொண்டு வந்து ஃபோட்டோ காமிச்சாங்க காமிச்சோன்னா நல்லா இருக்குன்னு அப்போ தான் எனக்கு மறுநாள் பார்த்தா ஐயான ஸ்டில் வந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் நடிக்குது நீங்கள் சொல்லவே இல்லையேன்னு இல்லை சார் அது ஆல்ரெடி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சு போயிடுச்சு சார் ஸோ அது ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னே நான் இந்த நைன் தரவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு படத்தில் ஸோ ரஜினி சார் படம்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் ஷூட்டிங்கில் முதல் நாள் ஷார்ட் நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா அதாவது ரஜினி சாரும் வடிவேலு பயந்து பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற அந்த சீன் சொல்லி முடித்த உடனே நான் கேட்டேனா நான் கேட்டேனா அப்படின்னு கேட்டினே விடுவார் கழுத்து இது என்னது சங்க அறுத்துருவேன் அப்படின்ட்டு இப்படி காமெடியாக பேசி 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 வந்து சல்லு சல்லு சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு இது கேட்குதுப்பா வாசனை வர வருதுப்பா வெள்ளைய அப்படி தெரியுதுப்பா ஒரு ரெண்டு பேரும் பார்த்து வேன கத்துனா திடீர்னு அப்படி வந்து முதல் முதல் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு சிரிக்கிறது எடுப்போம் அந்த சிரிப்பா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து நின்ன உடனே நீங்கள் எல்லாம் ஒரு டாக்டர் எங்கள் தாத்தா வேஷ்டியை பா காயிர வேஷ்டியை பார்த்துட்டு பேயின்னு பயப்படுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி டைலாக் சொல்கிறதுக்கு மேலே வெறும் சிரிப்பு மட்டும் எடுப்போம் ஏன்னா வந்த உடனே சிரிக்கிட்டோம் முதல்ல சந்தோஷமாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி நைன் தரத்துக்கு நான் ஷார்ட்டு வச்சுட்டு நான் வந்து சிரிக்கணும் சிரிக்கணும்னா இப்படி கிடையாது இங்கேருந்து அப்படி சிரிக்கணும்னு நான் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபுல்லாக காட்டணும் நீ ஃபுல்லாக காட்டணும் காமிச்சா தான் அந்த சிறப்பு வந்து முழுமையாக வரும் அப்படி நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு வச்சு சரி போன வழி சரி ரெடி சார் அப்படின்னா ரஜினி சார் அப்படி பார்த்தாரு நான் பார்க்குறேன் ரெடி டே டேக் ஓகே ஆக்ஷன் யூஸ்வலாக இப்படி தானே வரும் சிரிச்சாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிரித்த உடனே சத்தமே காணும் அப்போ நான் முதல்ல சார்கிட்ட ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் இது ஒரு பொம்பளை அமித அமிதாப் பச்சன் ஓ எப்படி எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணிங்க எப்படி அமிதாப் பச்சன் தான் வந்து வாய்ஸ் கொடுக்க மாட்டார் ஆக்டிங்கில் பர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் அப்படின்வார் டப்பிங்கில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் சேம் பேட்டர்ன் சேம் சத்தமே இல்லாமல் சிரிப்பு தானே இதில் என்ன மொழி இருக்குது என்ன இருக்குது சத்தம் எதுக்கு சிரிப்பு இல்லைன்னா உடனே அப்போ சார் இது ஒரு பொம்பளை அமிதாப் பச்சன் சார் எழுதி வச்சுக்கோங்க சார் உடனே சார் சார் நான் ஏதாவது தப்பாக ஒன்றும் இல்லைம்மா நீ வந்து எவ்வளோ கில்லேடியாக இருந்தால் நீ வெறும் அப்படி சத்தம் இல்லாமல் அந்த உடம்பில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும் வரணும்னு அதுவும் முதல் படம் நீ வந்து ரஜினி சாரோட நடிக்கிற இவ்வளோ கூடாக எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளோ தான் பண்ணுறேன்னா என்ன ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நீ வாங்கிக்கு வாடு டெரஃபிக் ஃபியூச்சர் உனக்கு நாங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் சூப்பர் இந்த ஃபஸ்ட்டு டே ரஜினி சார் சிரிக்கிறார் ராமா சார் பெரிய ஆள் சார் அப்போ சாதாரண ஆள் இல்லை சார் ஒரு அதே மாதிரி அந்த பாட்டு பாடமும் இந்த அத்தின் தோமல் வரும்போது அது இது வந்து இசை நான் என்ன நினச்சேன் கலைவாணியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்ஃபார்ம் அது பண்ணுவோம் ரஜினி சார் கை தட்டுறாரு பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம்